ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സാഗ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനിൽ കാണും ഉദാഹരണത്തിന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള അഗ്രോ മെഷീനറി കോർപ്പറേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതിൽ തന്നെ ഡ്രാസ്മാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാസ്മാൻ പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓവർസിയർ മെക്കാനിക്കൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ മെക്കാനിക്കൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എം ബി ഐ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നമുക്ക് ഏത് നിമിഷവും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിലാണ് അവസാനത്തെ അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുന്ന മുമ്പ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു എന്താണ് ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ എ എം ബി എയുടെ എന്താണ് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എ എം ബി എയുടെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ വിളിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് ടെക്സാഗ സിറ്റി നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബോയിലർ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോയിലറിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ എ എം ബിയുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എ എം ബി എയിൽ നോക്കാൻ തന്നെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോയിലറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ബോയിലർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പഠിക്കുകയും അത് അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റീം ടർബൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബോയിലർ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബോയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്താ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ദ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം സോ ജനറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് പവർ അതായത് അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളാ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായ ഒരു സിമ്പിൾ ഫിഗറിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വാ വെള്ളം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ എന്തായി മാറുന്നു സ്റ്റീം ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീമിൽ ഹൈ പ്രഷർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ബോയിലറിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ് ആ ബോയിലറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിനെ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം നമ്മൾ ഔട്ടിൽ എടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരെ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ടർബൈൻസിലേക്ക് കൊടുത്ത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി ഫർണസ് ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ദിസ് സ്റ്റീം ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടർബൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഇതില് ഫയർ ടു ബോയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻ ഫയർ ടു ബോയിലർ ദ ഫയർ ഓർ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ദി വാട്ടർ സറൗണ്ട്സ് ദീസ് ഫയർ ട്യൂബ്സ് അല്ലെ ഫയർ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബിന്റെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ഈ പൈപ്പിന് ചുറ്റും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും അല്ലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ ഫയർ ട്യൂബിന്റെ വാളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലർ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക സിമ്പിൾ വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലർ കൊക്രാൻ ബോയിലർ ലാങ്കഷെയർ ബോയിലർ കോർണിഷ് ബോയിലർ ലോക്കോമോട്ടീവ് ബോയിലർ സ്കോച്ച് മറൈൻ ബോയിലർ ആൻഡ് വെൽക്കൺ ബോയിലർ അപ്പോ ഫയർ ടു ബോയിലേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതില് നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊക്രാൻ ബോയിലർ നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് കൊക്രാൻ ബോയിലർ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ ടു ബോയിലർ വാട്ടർ ടു ബോയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളം ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ഇതിന് പുറത്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻ വാട്ടർ ടു ബോയിലേഴ്സ് ദ വാട്ടർ ഈസ് present inside the tubes and the fire or hot gases around these water tubes example endana uh, most important example aanu backcock and wilcox boiler nammal btech ne padichu thaneyana backcock and wilcox boiler pinne vera korcha example undu lamont boiler benson boiler stirling boiler yarrow boiler and loffler boiler okay avo ഫയർ ടു ബോയിലറിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊക്രാൻ ബോയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്കാഷർ ബോയിലർ ഓൾസോ ലോക്കോമോട്ടീവ് ബോയിലേഴ്സും ഉണ്ട് വാട്ടർ ടു ബോയിലറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാം മോണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദെൻ സ്റ്റെർലിംഗ് ബോയിലർ ലോയിഫ്ലു ബോയിലർ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഫയർ ടു ബോയിലറും വാട്ടർ ടു ബോയിലർ ഇത് ട്യൂബിന്റെ കണ്ടന്റ് അല്ലെ ട്യൂബിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു സിംഗിൾ ട്യൂബ് ബോയിലർ മൾട്ടി ട്യൂബിലർ ബോയിലർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഫയർ ട്യൂബ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് അകത്തുള്ളതും അതുപോലെ വാട്ടർ അകത്തുള്ളതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എത്ര ട്യൂബ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ബോയിലറിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിൾ ട്യൂബ് ബോയിലറും ഒന്ന് മൾട്ടി ട്യൂബിലർ ബോയിലറും സിംഗിൾ ട്യൂബ് ബോയിലർ ദ ബോയിലേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ വൺ ഫയർ ട്യൂബ് ഓർ വാട്ടർ ട്യൂബ് ഓർ കോൾഡ് എസ് സിംഗിൾ ട്യൂബ് ബോയിലർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമ്പിൾ കോർണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലർ സിംഗിൾ ട്യൂബ് ഒറ്റ ട്യൂബേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വാട്ടർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ട്യൂബ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കോർണിഷ് ബോയിലർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലർ ഇനി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാട്ടർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ട്യൂബ് ഉള്ളതിനെ മൾട്ടി ട്യൂബിലർ ബോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ മറ്റു രണ്ടും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കൊക്രാനും വരുന്നുണ്ട് ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് മൾട്ടി ട്യൂബിലാണ് ലങ്ക ഷെയർ ബോയിലർ ലോക്കോമോട്ടീവ് ബോയിലർ കൊക്രാൻ ബോയിലർ ആൻഡ് ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലേഴ്സ് ആർ മൾട്ടി ട്യൂബിലർ ബോയിലേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫർണസ് ഫർണസ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണസിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആണ് ബോയിലർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫർണേഴ്സ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോയിലർ ഷെൽ ആർ കാൾഡ് ഇന്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ
ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ബോയിലർ ഷെല്ലിന്റെ പുറത്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫർണസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ദ ഫർണസ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് അണ്ടർ നീത്ത് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ടു ബോയിലേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് ബോയിലേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ഷെൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ബോയിലേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലേഴ്സ് എന്റെ ഒന്ന് ഹോറിസോണ്ടൽ ബോയിലേഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഷെല്ലീസ് വെർട്ടിക്കൽ ആർ കോൾഡ് വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലേഴ്സ് Examples of vertical boilers are simple vertical boiler and cochrane boiler. Okay. Horizontal boilers are the shell. Horizontal is so Lancashire boiler, Babcock and Wilcox boiler, Locomotive boiler is all the horizontal boilers. Are. Okay. Next. According to the method of circulation of water and steam. That is why അതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാട്ടർ അല്ലെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം എന്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ ബോയിലേഴ്സ് ഇവിടെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് നാച്ചുറലി ബൈ ദ കൺവെൻഷൻ കറണ്ട് ദാറ്റ് സെറ്റ് അപ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ കോക്രാനിലും ലങ്കാഷയിലും എല്ലാം എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോയിലേഴ്സിൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എങ്ങാനും വെച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ഹൈ പ്രഷർ ബോയിലേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ഏതിലാണ് ഹൈ പ്രഷർ ബോയിലേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സച്ചസ് ലാമോണ്ട് ബോയിലർ ലൊഫ്ലർ ബോയിലർ ബെൻസൺ ബോയിലർ എക്സെട്ര എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ബോയിലർ മൊബൈൽ ബോയിലർ അതാണ് നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ബോയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലും മറ്റും പവർ പ്ലാന്റിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ മൊബൈൽ ബോയിലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോക്കോമോട്ടീവും മറൈൻ ബോയിലേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബോയിലേഴ്സിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കൊക്രാൻ ബോയിലർ എന്ന് നോക്കാം കൊക്രാൻ ബോയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രം ആക്സിസ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോ പ്രഷർ മൾട്ടി ട്യൂബുലർ മൾട്ടി ട്യൂബുലർ സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഫയർഡ് ഈ മൾട്ടി ട്യൂബുലർ എന്ത് ട്യൂബാണ് ഫയർ ടു ബോയിലർ വിത്ത് ഇന്റേർണലി ഫയർഡ് ഫർണസ് അപ്പൊ ആ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ കൊക്രാൻ ബോയിലർ ഏതിൽ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രം ആക്സസ് നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോ പ്രഷർ മൾട്ടി ട്യൂബുലർ സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഫയർഡ് ഫയർ ടു ബോയിലർ വിത്ത് ഇന്റേർണലി ഫയർഡ് ഫർണസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് സിമ്പിൾ വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലർ In this boiler, the fire tubes are placed horizontally. Our horizontal type 1. The efficiency of this boiler is much better than the simple vertical boiler. Now, we have the main parts and constructions. This is a typical Cochrane boiler. That is the main item of the accessories and parts. 
അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആഷ് പിറ്റ് കാരണം ഇന്റേർണലി ഇത് ബേൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ എന്താണ് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതെ ഫയർ ഹോള് ഫയർ ബോക്സ് ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ട്യൂബ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ ട്യൂബിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്നത് അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് സോ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോയിൽ ആകുന്നു ബോയിലായതിനു ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഹെമിസ്ഫിയർ പോലത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റീം വരുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റീം ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഷെൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡ്രാം വിത്ത് എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഡോം ടൈപ്പ് ഷെൽ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഈസ് ബേൺ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് കൽക്കോളോ അല്ലെ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുണ്ട് കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ ഉണ്ട് അത് ഒരു എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയറിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ദ ബേണിങ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ ദെൻ ഫയർ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഫയർ ട്യൂബ്സ് എന്താണ് കൊക്ലർ കൊക്രാൻ ബോയിലർ ഹാസ് മൾട്ടി ട്യൂബുലർ ഫയർ ട്യൂബ് അല്ലെ മൾട്ടി ട്യൂബുലർ നമ്മൾ പഴച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത് തന്നെ മൾട്ടി ട്യൂബുലർ ഫയർ ട്യൂബ്സ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഫ്രം ദി കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ ട്രാവൽസ് ടു ദി സ്മോക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ through these fire tubes the fire tubes helps in the exchange of heat from the hot flue gases to the water water will surround it then where on a fire hole it is the hole provided to fire the fuel inside the furnace and the fire hole other than the furnace on okay furnace and then it lies at the bottom of the boiler furnace is the place where all the fuel is burned without furnace the working of the boilers so we have said this great this whole thing we call it furnace and then chimney attach the smoke box trains the smoke to the environment then fire brick lining und da kanda fire brick lining und is present in the combustion chamber and helps in the combustion of the endana fuel idine chuttu namak endo und fire ബ്രിക്ക് ലൈനിങ് ഉണ്ട് തന്നെ മാൻ ഹോൾ ഈസ് ഓൾസോ ദേർ പിന്നെ മാൻ ഹോൾ എന്താണ് ക്ലീനിങ് ബോയിലർ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് മാൻ ഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂ പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലൂ പൈപ്പ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ പാസേജ് കണക്ടിംഗ് ദ ഫയർ ബോക്സ് ആൻഡ് കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ ദ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് സെന്റർ ഇൻ ദ കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ ത്രൂ ദിസ് ഫ്ലൂ പൈപ്പ് അല്ലെ ഈ കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ നിന്ന് ഈ ഫയർ ട്യൂബിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ പാസേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറെ എന്താണ് അതർ മൗണ്ടിങ്സും അതുപോലെ അസെക്സറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രഷർ സ്റ്റീമിന്റെ പ്രഷർ അളക്കുന്ന പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇറ്റ് ബ്ലോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീം വെന്ത സ്റ്റീം പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോയിലർ റീച്ചസ് അബോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ അല്ലെ സേഫ്റ്റി ലെവലിന് മുകളിലാകുമ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീമിനെ ബ്ലോസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ വാട്ടർ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ദെൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റീം ടു ദി ഡിസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്റ്റീം ഇൻ ദി ബോയിലർ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെ സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലോ ഓഫ് ബ്ലോ ഓഫ് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഫീഡ് ചെക്ക് വാൽവ് ഉണ്ട് ഫീഡ് ചെക്ക് വാൽവ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോ ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്ലോ ഓഫ് ദി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മഡ് ആൻഡ് സെഡിമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ബോയിലർ വാട്ടർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോ ഓഫ് കോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണാം എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ഹോൾ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ
ഉം ഫ്രം ദി കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പർ ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യും ഈ ഫയർ ട്യൂബിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും അല്ലെ ഇത് ഫയർ ട്യൂബ് ആണ് കൊക്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയർ ട്യൂബ് ആണ് ഫയർ ട്യൂബിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദ ഫയർ ട്യൂബ്സ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഇൻസൈഡ് ദി ട്യൂബ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ടു ദി വാട്ടർ അല്ലെ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ഈ ഫയർ ട്യൂബിൽ നിന്നും വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് പോകും ഹീറ്റ് പോകും due to the exchange of heat the temperature of the water starts increasing and it gets converted into and the sambhavikum steam out converted into steam the steam produced rises upward namak ariyam steam molle ku verunu and collected at the top of the boiler in the hemispherical dome an anti priming pipe is installed at the top of the boiler which separates the water from the steam and makes it dry അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആന്റി പ്രൈമിംഗ് പൈപ്പ് അതിന്റെ യൂസ് എന്താണ് സ്റ്റീമിന് എന്താണ് സ്റ്റീമിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് എന്താ ഒരു ആക്സസറിയാണ് ആന്റി പ്രൈമിംഗ് പൈപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിഗറ്റ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ദിസ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ഇസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ടർബൈൻസ് ത്രൂ സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് okay then the hot flue gases and the smoke after exchanging heat moves to the smoke box alle idu kaiyana shesham baaki ullad ingane circulate cheyidondirikkana alle smoke box il povunu smoke box il ninnu endu sambhavikunu burned gas and smoke ella in the atmosphere kude atmosphere le chimney il kude povu burned fuel is transferred to the ash pit alle fuel ash pit il narayunu blow off valve is present at the bottom of the boiler and is used to blow off the impurities mud and sediment from the boiled water alle boiled water illulla sediments mattu oke neekunnathu edu vadiyana blow off okku ya okay vera oru sambhavam kodu idile koduthittund oru fusible plug kando a fusible plug is also provided at the top of the combustion chamber when the temperature of the combustion chamber crosses the permissible level the fusible plug melt and the water through the combustion chamber enters into the furnace of the boiler and stops the fire and so ivudu oru fusible plug undu appo nammala combustion chamber inde temperature permissible level il kaiyu povugayanengil in a situation appo fusible plug endi melt aagum appo endu sambhavikkum water through the combustion chamber അതെ ഇവിടെ ഇവിടെയും വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതുവഴി ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പസ്റ്റിൻ ജാമിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫർണസ് ഓഫ് ദി ബോയിലർ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദി ഫയർ ഇൻ ദിസ് വേ എ ബിഗ് ഫയർ ആക്സിഡന്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റഡ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ബോയിലർ ഫ്രം ഡാമേജ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊക്രൈൻ ബോയിലറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഇൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് വൺ ടൈം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഏരിയ അതായത് ഫ്ലോർ ഏരിയ കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്യൂൽ വേണം അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫ്യൂൽ വേണ്ട നമുക്ക് ഫയർ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോള് അതുപോലെയുള്ള ഫ്യൂൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ജനറേഷന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ദെൻ ഹൈ റൂം ഹെഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി വെർട്ടിക്കൽ ഡിസൈൻ ഫ്ലോർ ഏരിയ കുറവാണെങ്കിലും അതിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഹൈ റൂം ഹെഡ് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രഷർ റേഞ്ച് പ്രഷർ റേഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി എന്തുണ്ട് കൊക്രാൻ ബോയിലറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ എന്താണ് കൊക്രാൻ ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്രാൻ ബോയിലർ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ആണ് നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോ പ്രഷർ മൾട്ടി ട്യൂബിലർ സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഫയർഡ് ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലർ ഓക്കെ അത് ഫയർ ട്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് മൾട്ടി ട്യൂബിലർ അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്യൂബ് മൾട്ടി ട്യൂബിലർ ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലർ വിത്ത് ഇന്റേണലി ഫയർഡ് ഫണ്ണസ് ഇതാണ് കൊക്രാൻ ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലർ ഓക്കെ ബാക്ക് കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലർ നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് പവർ ജനറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രം ആക്സസ് അതെ അപ്പോൾ കൊക്രാനും ബാക്കോക്ക് വിൽകോക്സും തെറ്റിപ്പോലും ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലർ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രം ആണ് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെ നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ തന്നെ മറ്റതുപോലെ മൾട്ടി ട്യൂബ്ലർ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ബട്ട് ഹൈ പ്രഷർ സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഫയർഡ് ആണ് ബട്ട് എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർ മറ്റ് ഇന്റേണലി ഫയർഡ് മൾട്ടി ട്യൂബുലർ ഫയർ ട്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് മൾട്ടി ട്യൂബുലർ വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർ ആണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജോർജ് ഹെർമൻ ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റീഫൻ വിൽകോക്സ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സോ ഇറ്റ് വാസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനി ഇതിന്റെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്സ് കണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡ്രം ആക്സസ് ആണ് മൾട്ടി ട്യൂബുലർ ആണ് ദൻ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഓക്കെ ഫയർഡ് ആണ് എക്സ്റ്റേണലി ഫയർഡ് വാട്ടർ ട്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റഡ് ഗ്യാസ് എവിടെയാണ് അതിന് ചുറ്റുമാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ പാർട്ട് കണ്ടല്ലോ മെയിൻ പാർട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡ്രം ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രം ആക്സസ് ഡ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഡ്രം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം ദെൻ ഒരു ഡൗൺ ടേക്ക് ഹെഡർ കണ്ടല്ലോ ഡൗൺ ടേക്ക് ഹെഡർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ബോയിലർ ആൻഡ് കണക്ട്സ് ദി വാട്ടർ ട്യൂബ്സ് ടു ദി റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡ്രം ഇറ്റ് റിസീവ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ഡ്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഡൗൺ ടേക്ക് ഹെഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അപ് ടേക്ക് ഹെഡർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബോയിലർ ആൻഡ് കണക്ടഡ് ടു ദി ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡ്രം അതെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്യൂബിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റീം അല്ലെ ട്രാൻസ്പോസ് ദി സ്റ്റീം ഫ്രം ദി വാട്ടർ ട്യൂബ്സ് ടു ദി ഡ്രം ഇവിടെ ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാട്ടർ ട്യൂബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ അപ്ടേക്ക് ഹെഡറിലെ സ്റ്റീം അല്ലെ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഡ്രമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദെൻ വാട്ടർ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഫയർ ട്യൂബ് അല്ല വാട്ടർ ട്യൂബ് ആണ് ദ ആർ ട്യൂബ്സ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റീം ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ല ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രീസ് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇൻക്ലൈനേഷൻ വാട്ടർ ട്യൂബ്സ് ഡു നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഈസിലി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ആകത്തില്ല അപ്പം സ്റ്റീമും വാട്ടറിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ദിൻ വേറൊന്ന് ബാഫിൾ പ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടല്ലോ ബാഫിൾ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ ബാഫിൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അലോസ് ദി സിക്സ് ആക്ട് മോഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഫ്രം ദി ഫർമസ് ദെൻ ഒരു ഫയർ ഡോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫയർ ഡോർ അത് ആ സോളിഡ് ഫ്യൂലിനെ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഓൺ വിച്ച് ബേണിങ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദെൻ മഡ് കളക്ടർ ഉണ്ട് മഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡൗൺ ടേക്ക് ഹെഡർ ആൻഡ് യൂസ് ടു കളക്ട് ദി മഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ട് ഫീഡ് ചെക്ക് വാൽവ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എന്താണ് ഫിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഡ്രം ദെൻ എന്താ ഉണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റീം നോക്കുന്ന സ്റ്റീമിന്റെ പ്രഷർ നോക്കുന്ന പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആന്റി പ്രൈമിങ് പൈ ഒരു മാൻ ഹോൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ്ങിനും ഇൻസ്പെക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ്
water tubes from the drum through down take head the water present in the inclined water tube gets heated up by the hot flow gas alle hot flow gas vari ee charge irikana idile namakku enda water heat up the cold burning on the grate produces hot flow gases and it is forced to move in zigzag way with the help of baffle plates baffle plates in the help odu kodi ee flow gases or zigzag movement nadathum alle zigzag movement la irikku idu varunathu ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ട്യൂബിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയും ആ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്റ്റീം ആയിട്ട് മാറുന്നു ദ സ്റ്റീം ജനറേറ്റഡ് ഈസ് മൂഡ് അപ് വേർഡ് ആൻഡ് ത്രൂ അപ് ടേക്ക് ഹെഡ് അല്ലെ ഈ സ്റ്റീം എന്ത് മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ഈ അപ് ടേക്ക് ഹെഡറിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ബോയിലർ ഡ്രമ്മിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതിന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആന്റി പ്രൈമിംഗ് പൈപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആന്റി പ്രൈമിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദി സ്റ്റീം ആൻഡ് അലോസ് ഒള്ളി ഡ്രൈ സ്റ്റീം മാത്രമേ അലോ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് വരും നേരെ സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിലല്ല പോകുന്നത് എവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ദ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റിസീവ്സ് ദി വാട്ടർ ഫ്രീ സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റീം ഫ്രം ദി ആന്റി പ്രൈമിംഗ് പൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീം ടു ഡിസേർഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടിറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിൽ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സ്റ്റീം ഫ്രം ദി സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് ഈസ് എയ്തർ കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്റ്റീം ഡ്രം ഓർ മേഡ് ഇറ്റ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ ടു ദി അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ആവശ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം വേറെ ഒന്നുകിൽ വേറൊരു ഡ്രമ്മിൽ ഇതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സിമ്പിൾ മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഇത് സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ബാപ്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽക്കോസ് ബോയിലർ ജനറലി നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം വേണ്ട പവർ ജനറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഇവിടെ സ്റ്റീം ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ അവർ ആൻഡ് ഇത് ഇറ്റ് ഓക്കുപൈസ് ലെസ് സ്പേസ് അതാണ് ഈ ഒരു ബോയിലറിന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ട്യൂബ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസി ദെൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോയിലർ ക്യാൻ ബി ഡൺ എനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ദ ഡ്രോട്ട് ലോസ് ഈസ് മിനിമം ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി ആർ എ യു ജി എച്ച് ടി ഡ്രോട്ട് ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബോയിലറിൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി സ്റ്റീം ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സ്റ്റീം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് ഇൻ ബോയിലർ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എന്താണ് സ്റ്റീം പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബോയിലർ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ബോയിലർ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇംപ്യുർ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്ററി വാട്ടർ അങ്ങ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ട്യൂബിൽ സ്കെയിലൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ഫുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും ട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ഇത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ട്യൂബ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ബോയിലറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫീഡ് വാട്ടർ വേണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ബോയിലർ പെട്ടെന്ന് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുകയും അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലർ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം
steam generation rate in fire to boiler is low that is 9 ton per hour steam generation rate is in water to boiler is high that is 450 ton per hour in for given power, the floor area required for steam generation is more than 8 meter square per ton per hour. If the floor area required for the steam generation is less, that is 5 meter square per ton per hour. Transportation and erection in this type of boiler is difficult. The transportation and erection is easy as its parts can be separated. Right. Other than fire to boiler and water to boiler difference. Then overall efficiency of this boiler is up to 75 percentage. It will overall efficiency at 90 percentage with the economizer. Economizer no reno some bond fuel consumption correct and an accessory and economizer no reno. It can works on fluctuating loads for a shorter period of time. And either fire to will fluctuating loads are angular and quarter polar rather work in. Then it works on fluctuating loads all the time. So then water tube uh, for boiling. Either a short period of fluctuating loads will work in Then direction of water circulation in fire tube boiler is not well defined. The direction of water circulation in water tube boiler is well defined. That is, definite path is provided for the circulation of water. Well defined uh, direction. Fire tube operating cost low yana. Water tube variable operating cost is high. Then bursting chance is less in fire tube boiler. Ashe water tube boiler le bursting chance and dana cool the land. Number dandi car nangala nerthamal discuss here dana. One either on down the other filter jay at the water on number feed jay and angle other rolla and then a mud do other the sediments scale I form jay the abode overheating on die pipe burst down south on the end of the continuous circulation feed a good thing angle and the symbolic pipe or heat I burst down the chance on the bow bursting chance of cool and water tube boiler down due to boiler there is greater risk to the damage of the boiler the bursting in this boiler does not produce any major destruction to the whole boiler bursting valare koravanengilum risk koodal edinana fire tube nanu pakshe valare major destruction onnum undavan saadhyilla bursting chance koodal anengil polum valiya major destruction onnum evada undagarilla water tube boiler il undagarilla ini fire tube boiler Less skilled person when you operate here, yeah, but a skilled person is required to operate the water tube boiler. Then, uh, low maintenance cost on okay, fire tube low maintenance cost on but according to uh, the water tube boiler on angle high maintenance cost on then fire tube boiler, uh, fire tube boilers means fire tubes are they are light in weight, is an angle they are heavy in weight then. It is suitable for power, a small power plant. Like fire tube, we are using it as a small power plant. That is high pressure. We are using low pressure. We are using it as a small power plant. But water tube, we are using it as a high power plant. High pressure generation is steaming. That is why we can use it as a large power plant. Okay, so this is a little bit of an overview of the boilers. In the next video, we will be able to answer the questions in this video. Okay, thank you.